ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷஸ் ஒரு மூணு டிஷ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க ஒரு நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பவுடர் பண்ணிக்கலாங்க இதை வச்சும் ஒரு டிஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த நட்ஸ் பாதாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது கிராம் இருக்குதுங்க இதுக்கு வந்து ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு முந்திரி கூடவே வந்துட்டு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பிஸ்தாவும் எடுத்துருக்குறேங்க இந்த பிஸ்தா வந்து உப்பெல்லாம் இது மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அது அதுலேருந்து தொளிச்சு போட்டால் அதே பிஸ்தா தான் ஐம்பது கிராம் கரெக்டாக இது பாதாம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாதாமோட அளவாக அதிகம் பண்ணியிருக்கிறேங்க இது வந்து சூடு போகிற அளவுக்கு நல்லா அப்படியே வறுத்து எடுத்துட்டோம்னா போதுங்க ரொம்ப போட்டு வறுத்து எடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா என்ன பட்டுருச்சுன்னா ரொம்ப நாளைக்கு உங்களால் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியாது இந்த மாதிரி நல்லா சூடு போகிற அளவுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி பார்த்தாவே இது முந்திரி தான் நம்மளுக்கு அளவு தெரியுங்க இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒடிச்சு பாருங்கள் நல்லா சீக்கிரமாக பட்டு பட்டுனு ஒடிஞ்சு வரும் அதுதான் ஒரு அளவு சூடு ஈவனாக பட்டுருச்சுனாலே இந்த மாதிரி வந்துடுங்க இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிறையா டிஷ் நீங்கள் எது பண்ணிங்க சார் ஓட்ஸ் வெரைட்டியில் செஞ்சாலும் சரிங்க நீங்கள் நார்மல் சாதம் இட்லிக்கு எதுக்கு கொடுத்தீங்கனாலும் ஓகே நீங்கள் வந்து இந்த பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் உருக்குள்ள சேர்த்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சிறுதானிய மாவுங்க அதாவது குளுட்டன் ஃப்ரீ மாவுன்னு ஒன்று ஆல்ரெடி வந்து நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த மாவில் தான் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இன்னைக்கு சப்பாத்தி போட போகிற பார்த்துக்குங்க இந்த மாவு வந்து நான் சின்ன கப்பில் ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேங்க அதுக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பவுடர் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து நான் ஏர்டைட் கண்ணெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பூன் நிறையா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி தேய்க்க வராது அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க மாவு எவ்வளோ இருக்குதோ அதில் வந்து கால் பங்குக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து பவுடரை இந்த அளவு சேர்த்துட்டிங்களே போதும் அவங்களுக்கு இந்த அளவு ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவுக்கு நட்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா போதும் இதுக்கு வந்து நல்லா ஆடத்து கட்டுற மாதிரி நல்லா பாலை கெட்டியாக திரண்ட காய்ச்சி வச்சுருக்கிறேங்க அந்த பால் வச்சு நான் பண்ணிடுறேன் தண்ணி ஊற்றி நான் பண்ணிடலைங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறக்கு அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் நரிஷ்டாக இருக்கட்டும்னா அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பட்டர் ஏன்னா வந்து சிறுதானிய மாவு அப்படிங்கிறனால எப்படியும் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குங்க அதனால தான் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துடும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க சப்பாத்தி நம்ம நார்மலாக சுடுறதை விடவே நல்லாயிருக்கும் இந்த சப்பாத்தியை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டிங்கனாலும் ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ இமீடியட்டாக போட்டிங்கனாலும் ஓகே இந்த மாதிரி சூப்பரான கலரில் சப்பாத்தி வருங்க நம்ம சப்பாத்தி விட சூப்பர் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சப்பாத்தியை நீங்கள் வெறுமனே சாப்பிட்றக்கும் சூப்பராக தான் இருக்குங்க ஏன்னா வந்து எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சது இந்த டேஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என் ஒரு சப்பாத்தி ஒரு குழந்தை சாப்பிட்டதுனா கூட இதில் ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க எனர்ஜி போதுமான அளவுக்கு இதை வந்து நான் சீஸ் வச்சு தான் நான் மேக்ஸிமம் நான் கொடுப்பேன் நீ இந்த மாதிரி சீஸில் வந்து ரோல் பண்ணி அப்படியே கொடுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைக்கு பியானட் பட்டர் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை கூட நடுவில் வச்சு கொடுத்துருங்க நான் வந்து இன்றைக்கி உணர் மாதிரி செய்ய போகிறேங்க ஒரு ஸ்பூன் சுகரு கூட வந்து காய்ச்சின பால் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் பால் இதனால் சுட 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 இருக்கும்போதே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சப்பாத்தியை ஃபுல்லாக அதில் பிச்சு போட்டு போகிறேன் சப்போஸ் உங்கள் குழந்தை வந்து எட்டு மாதத்துலேருந்து ரெண்டு வய ஒன்றரை வயசுக்குள்ளே இருக்குது கடித்து சாப்பிட முடியாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் சூடானதுக்குள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இந்த சப்பாத்தி அப்படி இப்படி எடுத்து ஒரு ஒரு பீஸாக குழந்தையாக வாயில் போட்டு சும்மா கடிக்க கூட தேவையில்லைங்க சும்மா நல்லா வாயில் போட்டு உழும்புனாலே உள்ளே போய்க்கும் செகண்டு நம்மளோட டிஷ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்வீட் பனியாரமும் ஸ்வீட் தோசையும் பச்சரிசி மாவு வச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோங்க பச்சரிசியில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பில் தான் அளந்து போட்டிருக்கேங்க ஒரு கப் அரிசியும் ஒரு கப் தேங்காயும் எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் நம்ம சேர்த்து அரைக்கும்போது அதை சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சும்மா ஒரு அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வெள்ளத்தை வச்சு காமிக்கிறேன் இந்த ஒரு கப் அளவுக்கே வரணுங்க மூணு ஈவனாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஸ்வீட் டேஸ்ட் அளவாக இருக்குங்க இந்த கப் ஃபுல்லாக நிறையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்னே ஹால் பீஸ் அளவுக்கு வெள்ளை பிடிக்கும் நல்லா தட்டி அதை வந்து காய்ச்சிக்கோங்க காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே வெள்ளத்தை காய்ச்சி வடிகட்டிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த அரிசி மாவு இருக்கிற தண்ணியை முக்காவாசி வடிச்சுட்டு
அதுக்கு வந்து நான் ஒரு மூணு கரண்டி மட்டும் ஊற்றிட்டு ஒரு கரண்டி கம்மி வச்சுக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக வந்து நீங்கள் உண்மையை கால் பீஸ் வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் கரெக்டாக இருக்குங்க இது எல்லாத்தையும் கலக்கிட்டு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு தோசை போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா மேலே எலும்பி வரும் தோசை பனியாரமும் அப்படி தாங்க அப்போ தான் நல்லா வரும் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு தோசைக்கல் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு தோசை வறுக்கிறேங்க இந்த அரிசி மாவை நல்லா கரண்டியில் பட்ற மாதிரியே கல்லில் ஒட்டி தேய்ச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி ஊற்றி ரவா தோசை மாதிரி ஊற்றி மட்டும் விட்டுட்டிங்கனா போதும் ஏன்னா வந்து கெட்டி ஆகாமல் விட்டு தான் சாஃப்டாக வரும் மேலேயும் வேணுங்கிற அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ரெண்டு சைடு நல்லா அமுத்தாமல் சூப்பராக வேக வச்சு எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக அழகான தோசை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குங்க ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இன்னொரு தோசை ஊற்றி காமிக்கிறேங்க இந்த மாதிரி கல்லில் படாமல் ஊற்றுங்க கல்லில் பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த கொஞ்சம் கெட்டியான மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பச்சரிசி மாவு அப்படிங்கிறதுனால இதில் ஒரு தோசை சாப்பிட்டுனா கூட போதுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் பிடிச்சிரும் நான் வந்து இதே டைமில் உங்களுக்கு பனியாரமும் இதுலேயே போட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு ட்ராப் வந்து எல்லாத்துலேயும் நெய் விட்டுருக்குறேங்க கூட வந்துட்டு பனியாரம் சின்ன சின்ன பனியாரமாக ஊற்றுறேன் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே குட்டி குட்டி அந்த தான் பிடிக்கும் இதை கூட என்ன கொஞ்சம் நீங்கள் ரிச் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கூட நட்ஸ் பவுடர் வந்து மேலாலும் தூவி விட்டுக்கோங்க அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா மேலே கொஞ்சம் குங்குமம் பூ இருக்கு இல்லைங்களா அதை கூட தூவி வச்சுக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம நார்மலாக சுற பணியாரத்தை விட ஒரு அரை செகண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வேகுது மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக வைங்க உளுந்து சேர்த்தின மாவு தான் மேலே எலும்பி வருங்க உளுந்து சேர்த்தாத மாவு இந்த மாதிரி கப் மாதிரி தான் வரும் இதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற பூரணமாக இதாக இருந்தாலும் சரி வச்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவ்வளோதாங்க ஈஸியான ஸ்வீட் தோசையும் பணியாரமும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மெக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வர எபிசோடில் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ